我以为糊的感觉。尴尬，这个现在这有点也太糊了吧？你看我切下去的时候，我成功召唤了我的口水。倒下立断。对呀、啊。第一步，咱们先把身材搞定，再用点神神小料把我们的肌肉练出味儿。你咽的这个味儿，我肚子已经咕咕叫了。吃咽的时间，咱正好可以调一个饮品来配它。正好我最近看到了这个果七零做的冰冻海棒，咱们顺便也来复刻一下，看我这个材料够嘛呀？把这个我我不认识。首先在备份加满冰块，再把金冰多本威士忌和苏打水以一比四的比例倒入，再放一个柠檬角，再用搅拌棒从下往上一带，就大功告成了。那么简单，我也会。这么大一个人看着就爽，喝到鸡汤的时候简直不要太爽了。哦，把胶串和彩胶一起穿起来，空气炸锅一百八十度十分钟。哇，翻个面，再来十分钟。这个鸡肉啊，是特别的多汁，而且是咸咸味道的。搭配这个清爽解腻的金冰海宝，金冰一杯如故。气死！姥<笑>姥，你看这是啥？这是刀削面工作，是拿碗。外国人都说，咱们中国人人人会功夫，咱们今天就给他们展示一个他们口中的功夫刀削面，直接就给他往锅里削，显得专业。一边削一边掉一边剪，显得专业。你这哪叫刀削面？这小面明明就是面卖的，一根长一根粗一根细的。看着简单，实际上啊，嘛都有难度。认真现实，想吃还现成。再加点配菜，这不是太香了吗？这个面条吃起来重厚扁薄，嚼起来很劲道。这儿有嚼劲，看这形子跟柳叶像。这个吃起来一分辣多分香，一口下肚。葱吃六香，这一碗不够吃。这还有一碗，哈哈。冰爽也不错，汤太咸，浓郁不腻口。看看人家，你看想让咱刚才削的拿不出手啊。刀削面还真是个技术活，留给你们那男的，我只拿这，我把现成的拿走。我被蚊子反向安利了一场冰激凌，这个真的是一口经典，你们谁真的会吃呀？暴龙发大梦坚果冰激凌，它今年的新款还是那个熟悉的巧克力脆层，比这个脆皮儿冰激凌。我是暴龙啊！历史表面上裹满了一层大巧克力坚果，第一分明刻刻光满。你看到咬这个树皮的上来了吗？这个树皮在嘴里咀嚼的时候，里面的发的木坚果的香气会在嘴里直接爆开的。哪个坚果脑袋能不坏呢？这个里边包裹的南香冰激凌也特别浓郁，细腻丝滑。我就猜到了，果然还真是全乳汁，太绝了，真的。它的坚果混合着奶油，又甜度又刚刚好，一点都不甜腻。吃着它有一种阳光般温暖治愈的幻欲体验。买它的时候我还发现了一个惊喜，这里面不仅有八大木坚果冰激凌三。还有三个卡布奇诺口味的，这么小巧的一颗，这是在诱惑我一次失恋吗？哎，关系我听你解决一下。<笑>对了，最近六幺八天猫超市活动上线，你们现在入的话特别。还有满一九九减三十的活动，还可以送上门哟。最近突然就火起来的菠萝冻，有人跨越了半个沈阳就为了吃到它。其实这个东西吧，自己在家就可以做，而且特别沉烫。把菠萝这两条切一下，不切，这就是血走，油它就火。你要它吗？我要它。大力士铁粉儿，把果肉给它挖出来。再将菠萝做的小房子，然后我们把菠萝肉煮一下，把它的香味激发出来。打冰糖啦，分工在前。这凉粉公主已上线了，召回菠萝碗。隆冬一下，酸酸甜甜的一整颗菠萝冻。啊，好吃啊！这么做完一点都不酸，倍儿甜，看着就很有夏天的感觉。纯水果做的，健康。这个还有夏天的感觉了吧？你就应该多吃这种水果冻。一次冰棍薄饼给我带冰多了。痛，泡也泡挺凉。心想心飞扬。你能喝过二十多个水果茶吗？今天我就尝试做最后最大的水果茶。先把这些夏日必备小水果都扔进去。榨橙汁。芒果百香果，小青柠，一整个夏天的气氛都在这个桶里了。冬瓜，什么圣主角？我最爱的白糖舞龙，好看，这也太爽了吧！冰箱。让这个倒霉蛋没过去给姥姥尝不是能谁让我买不了？二十升的水果茶，我可以。一口气炫完。这杯子们爽一下可好？来，咱到底是要一起喝酒的。水果不错，它更好喝。你还有这么好的水果，还能泡芙蟹都啥的？我是没有，你没有试过的地方特产。这些只要不停产，我就可以吃一辈子。而且你我也没有这东西。
这不带你去了。<笑>这次不看真的是亏大发了。第一个榴莲特产，碎碎鸭。至少至少我觉得毛海里还有更好吃。因为它是碎的，所以它会比全鸭更入味把整块的鸭肉撕成小碎块，再混着小菜特有的芝麻和辣椒，吃起来真的是又香又辣，还特别有嚼劲。姜香味倍儿足。挺费电视剧的这个。第二款贵州特产，南山婆的酸汤牛肉粉。有一个人没有吃过它，我都会伤心的。OK， 焖五分钟，直接加西红柿酸汤，搅拌一下就可以吃了，酸酸辣辣。这也太上头了，好独特的味道。终于知道为啥它是非一级别的了，而且它里面那个牛肉全都是贵州冠岭高原黄土肉，主要是它特别健康，不仅是食材健康，而且配料表里也特别干净。终于体会到贵州人民的快乐了。好，我吃饮料了。我干完了，第三个。东北。东北特产冻柿子，原本是冬日限定，没想到被夏天的我也能买到，听着声音。直接咬一口，要不然牙痛。微波炉喂一下，轻轻一剥开皮，你发现哇，它里面还是沙冰哦。呵，里面的果肉吃起来，你竟然感觉到绵软，还有那种不属于柿子的那种清甜在。这太适合夏天吃了，不然你就这么黑。我想住，他成功秒杀掉了我楼下最爱的包冰糖。分享一个不长胖的冰激凌公式。对啊，你们不要给你做。你看这个冰激凌真的好细腻呀、啊，夏天就需要这种低卡。不长肉，纯水果做的冰激凌，赶紧给我种水果去、啊！咱们第一个先整个超模三枚冰激凌，把它们都放进去，有了香蕉就可以打出来更细腻。接下来就是冰激凌好吃的关键了，倒入一罐酸奶。为了不长泡酸奶，我选的都是零蔗糖的。我买的这个是广明盐碱品牌和奈娃家族的联名酸奶，还有李佳琦作为好物品鉴官，请推荐严选广明自有牧场，优质奶源，摄牛乳含量大于百分之九十，还没有乱七八糟。食品添加剂，口感浓密，酸甜适中，这样才喝着放心。这词儿肯定是上学的吧？买买笑吧。接下来的，你看就变成了肚皮冰激凌。都不用洗盘子了。嗯，那咱再做一个芒果白菜果冰激凌酸奶。实在是太绵密了吧！这一大盘子全都是满满的果肉，我从来没有吃过这么浓的水果味道。外面的冰激凌跟它简直没法比。一会儿我就把死吧了。别人把脸睡下。我也觉得你这个好吃。咋啦？你又吃了我的一口。必须都要做假牛奶，就可以做成雪糕。我不是最后一个知道这件事的人吧？你不是，我都不知道。<笑>而且连模具都不用，用盒子就可以做成。哇，能力！这两个食材家里都有吧？用叉子给饼干叉碎。别人用奥利奥碎，咱们可以自制曲多多碎。网络饼干也没碎。哎，我<笑>我不言你对。这是那个节操，真是又能搞。走走走走走，我不干了，就这么着吧。太急了，太急了。做成这种葫芦状，就做成雪糕了。告诉你们一个小秘密，这个牛奶如果你放的再少一点，放进微波炉，它就是变成七多多小蛋糕了。给饼干盒儿剪个口，倒回饼干盒。我比巧克力饼棍儿更好吃。谢谢你对我认真的肯定，不是对你肯定，我对他的肯定。<笑>大盘转动好了，准备差不多，但是它可以更好吃。巧克力吃自己，有龙眼。完了，老了洗澡，看死了，你这个脂肪警告，等它自然风干。自制暴龙气多多。这不是梦龙本龙吗？这个可比梦龙还要宽呢。你这个皮儿多厚呀！越吃越难吃。胰岛素警告。那可无所谓，我自个儿再不注意这个。我可以再吃了。脸都不要。